வரும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் மட்டும் இல்லை எல்லா கேன்சருமே திரும்ப திரும்ப வரும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஜாஸ்தியாக வரும் ஃபேமிலியில் கேன்சர் இருந்தவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை முறை இப்போயே மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கொழுப்பு கட்டியாக இருக்கலாம் என்ன கட்டியாக இருக்கலாம் உடம்புல கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் சார் இருக்கும் பாடி ரொம்ப வெயிட் போட்டிருக்காங்கல்ல அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் திடீர்னு வெயிட் இறங்கும் ரேடியேஷனே அவனுக்கு வந்து குழந்தை பறக்காதுமா இன்றைக்கி அதை இன்றைக்கி யாரை பார்க்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரா ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா டாக்டர் சுப்ரா சார் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கேன்சர் பற்றி தான் பேச போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா அதிகமாக இருக்கீங்க சார் ஆ ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன கேள்வி வச்சுருக்கீங்க சார் இன்றைக்கும் கேன்சர் தான் சார் அதாவது கேன்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது ஆமாம் அதாவது லிவர் கேன்சருன்றாங்க பிரெஸ்ட் கேன்சருன்றாங்க அப்புறம் பிளட் கேன்சர் பிளட் கேன்சர் நிறைய வகைகள் இருக்குது இதெல்லாம் வரத்துக்கான ரீசன் என்ன சார் ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எப்போ நான் சொல்கிறேன் அதே தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் லைஃப் ஸ்டைல் சரியில்லை வாழ்கிற வாழ்க்கை சரியில்லை சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியில்லை அதுதான் அது போக இந்த கேன்சரில் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் உள்ள ஃபேமிலி இருக்குல்ல அப்பாவை கேன்சர் இருந்துச்சு தாத்தா பாட்டி கேன்சர் இருந்துச்சு சித்தப்பாவை கேன்சர் இருந்துச்சு அந்த ஜீனில் வரக்கூடிய வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் அதாவது ஹெரிட்டரியாக வரும் ஜெனிட்டிக்காக வரும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு போய் செக் பண்ணும் போதே ஸ்டேஜ் ஃபோர்ன்றாங்க இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் டூ அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை ஒரு மாதிரியாக பாடியில் சிம்டம்ஸ் வந்த உடனே பயந்து போய் பார்க்குறாங்க அவங்க அது இப்போ சொல்லிடுவாங்க என்ன சிம்டம்ஸ்னு சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் அவங்க தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணியில் ஸோ போய் அவங்க போய் அவங்க போய் ரொம்ப ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் போதோ இல்லை அவங்க பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பயாசி பண்ணி பார்க்குறாங்க பயாசி பண்ணி பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு கேன்சர் டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க பயாசி பண்ண கேட்டிங்கன்னா ஒரு டியூமர் இருக்குன்னா அந்த டியூமரில் வந்து டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவில் ரிமூவ் டிஷ்யூ ஃப்ரம் த அந்த இந்த டியூமர் எடுப்பாங்க ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் விட்டு ரிமூவ் டிஷ்யூ எடுத்துகிட்டு அந்த டிஷ்யூ வந்து லேப்க்கு அனுப்புவாங்க இருக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இந்த டிஷ்யூவை செக் பண்ணி பார்த்து ஓகே உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அதுதான் அந்த பயாசி பண்ணுற டெஸ்ட்டு நிறையா இப்போ ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்கேனில் ஒர்க்காக தெரியாது பயாசி பண்ண தான் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கப்புறம் சொல்லணும் டக்குன்னு பார்த்தா இங்கே வலிக்கு இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு வாட்டில் பார்த்தா வலிகள் மாறிட்டே இருக்கும் உடனே டாக்டர் சொல்லுவாங்க உடனே போய் பெட் ஷாப் சொல்லுவாங்க பெட் ஸ்கேன் வாங்க பெட் சீட்டு ஸ்கேன் அது பார்த்தா ஹோல் பாடியை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெட் சீட்டு ஸ்கேன் அது பார்த்தா கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு லிவரில் இருக்குது கிட்னில் இருக்குது லங்ஸில் இருக்குன்றுவாங்க திடீர்னு ரெண்டாவது நாளே ஆமாம் இவங்கெல்லாம் எப்படி உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் நீங்கள் அவங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க நல்லது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அவங்க உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இப்போவே வந்து நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த டயட் சாட்டை ஆரம்பிச்சிடலாம் பயம் உள்ளவங்க போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இப்போ அந்த ஃபேமிலி உள்ளவங்க நிச்சயமாகவே ஜெனிட்டிக்காக அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் கேன்சர் இருந்தவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை முறை இப்போயே மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கை முறையை மாற்றங்கள் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த டயட் சாட்டு அந்த டயட் பிளான் கரெக்டாக பண்ணிடணும் என்ன எடுக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல என்ன சாப்பிடணும்னு ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி யோக பயிற்சிகள் நாங்கள் தர மாதிரி அந்த ஆக்சிஜன் ஜெனரேட் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னா உள்ளே இருந்தாலும் அது அவங்க தெரியாமலே அந்த செல்லுகள்லாம் அழிஞ்சிடும் அது திடீர்னு பார்க்க நான் ஸ்டேஜ் நாலுன்னு வராமல் செல் உள்ளே இருக்கும்போது இப்போயும் அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி இந்த லைஃப் ஸ்டைல்லாம் மாற்றி ஒழுங்க இருக்க ஆரம்பிச்சா ஒரு மூணு மூன்றரை மாதத்தில் செல்லுகள்லாம் ஆல்ரெடி இந்த செல்லுகள்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அவங்க யாருன்னு லிஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் ஓகே ஓகே கட்டி இருக்கிறவங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு கட்டியாக இருக்கலாம் என்ன கட்டி இருக்கலாம் உடம்புல கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் கையில் இருக்கலாம் காலில் இருக்கலாம் எங்கேயாவது கட்டி இருக்கலாம் அந்த கட்டில் வழி இருக்காது கேன்சர் கட்டி வழி இருக்காது அந்த மாதிரி கட்டி உள்ளவங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமான கட்டி வச்சு கொழுப்பு கட்டி வச்சு அதுக்கு ஒரு மருந்தெலாம் இருக்குது சித்தாவில் மருந்து இருக்குது நாங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பூ ஒரு மூணு மூணு பூக்கெல்லாம் இருக்குது
எல்லாருக்குமே சர்வசாதாரமாக வந்துட்டு இருக்கு அந்த லிஸ்ட்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் போ யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அந்த அது அந்த ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்லாம் விட்டு நல்லா பழைய கதைப்போம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது இதில் சொல்லுவாங்க சார் நான் ரொம்ப அருமையாக இருக்கேன் நான் கயிறு தான் சாப்பிட்றேன் பழங்கள் தான் சாப்பிட்றேன் இனி சாப்பிட கிடையாது டெய்லி தியானம் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறது இது பண்ணுறேன் எனக்கு வேணும் கேன்சல் வந்துச்சுங்க ஒய் மீன் கேட்பான் எனக்கே வந்துச்சு கேன்சர் இந்த கேள்வி ரொம்ப காமனாக கேட்பான் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் எஸ்டிஆர்இஎஸ்எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது ஃபேமிலியில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே மருமகள் மாமியார் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது மாதிரி மாசமாக இருப்பாங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருப்பாங்க அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்களாம் வரும் இதெல்லாம் காரணங்கள் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு அந்த ஃபைவ் சென்சஸ் ஆர்கனில் ஏதோ ஒன்று அந்த எஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போதெல்லாம் அப்புறம் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப உள்ளவங்களுக்கு கேன்சர் வந்து வரக்கூடிய சான்ஸ் நிறையா இருக்குது செவன்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இதில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஓய்வெல்லாம் உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் தான் குடும்பத்தோட தலைவனும் தலைவியோ என் பிள்ளைங்களுக்காகவும் என் பேரன் பேத்திகளுக்காகவும் நான் உழைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் ஒழுங்காக தூங்காமல் வேலை வேலை அழைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க வேலை தான் குறிக்கோள் வேலை வேணும் சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு அழைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் கேன்சர் வரும் பாடி ரெஸ்ட்டே கொடுக்கவே இல்லை ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஓட்டமாக ஓட்டமாக ஓடிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தூக்கமே இருக்காது அதாவது ஸ்லீப் டிசார்டர் அப்படிமாங்க அவங்க தூக்கம் வராமல் தவிக்கிறவங்க தூக்கம் இருக்கும் ஆனால் தூங்க முடியாது படுத்தாங்கன்னா இதை ஓடும் மைண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கேயோ அதுவா இதுவோ ஆஃபீஸ் மேட்ரு ஃபுல்லை மேட்ரு ஃபோ ஃபேமிலி மேட்ரு குழந்தைங்க மேட்ரு வேலை ஜாப் மேட்ரு ஓடிகிட்டே இருக்கும் தூக்கம் வராது இந்த மாதிரி தவிக்கி தூக்கம் வராமல் தவிக்கிறவங்களுக்கும் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் தொடர்ந்து இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிட்றவங்க இது ஒரு காரணம் நிறைய காரணம் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் பதினஞ்சு வருஷமாக அவங்க டயபெட்டிக் மாத்திரை போட்டிருப்பாங்க பதினஞ்சு வருஷமாக டயபெட்டிக் மாத்திரை போகிறவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் விட ஆர்கன்லாம் கெட்டு போயிடும் அது ஒரு விஷயம் கிட்னி போயிடும் லிவர் போயிடும் கண் சரியாக தெரியாது அதெல்லாம் வேறு அவங்களுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது கேன்சர் வர்றதுக்கு ஸோ தொடர்ந்து ஆங்கில மருந்து எடுத்துக்கிறவங்க பெயின் கில்லர் சாப்பிட்றவங்க நான் சொல்லுவோம் அது பேர் தெரியுமா லிவர் கில்லர் அப்படிமோ லிவர் கில்லர் கிட்னி கில்லர் அப்படிமோ ஏன்னா எவ்ரி டேப்லெட் எவ்ரி இங்கிலீஷ் மெடிக்கேஷன் டாக்டர் தெரியும் தெரியாமல் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் சும்மாலாம் போயிடலாம் சொல்லலாம் அவங்க லிஸ்ட்லேயே போட்டிருப்பாங்க எவ்ரி இங்கிலீஷ் மெடிசன் எவ்ரி இங்கிலீஷ் டேப்லெட் கார் கேப்சூல் டேரெக்ட்லி அவர் இன்டெரக்ட்லி ஸ்பாயில் த கிட்னி டேமேஜ் லிவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மேட்ரு தான் பெயினுக்கு இல்லை அதிகமாக போகிறவங்களுக்கு ஒரு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் போகிறவங்களுக்கு அதிகமாக போகிறவங்களுக்கு ஒரு தான் ஒரு நோய் இருக்குது வச்சுக்கல நீங்கள் நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் போடுறீங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இருமுறைங்க ப்ளட்டு போகிறது எதுவும் வந்துடுது ஆன்டிபயோட்டிக் போகிறீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்க மூணு நாள் அடிச்சு கியூராகவே இல்லை இட் மேபி ஏ கேன்சர் இருக்கலாம் மாத்திரை சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் வரலாம் அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு இல்லாதவங்களும் வரலாம் வீட்டில் சும்மா உட்காந்தே இருப்பாங்க உட்காந்து பார்க்குற வேலை நடக்கிற நட நடக்கிறது கம்மியாக இருக்கும் உடல் உழைப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க யோகாலாம் பண்ண மாட்டாங்க உட்காந்தே இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வரலாம் அதே மாதிரி மேற்கத்திய உணவுகள் இது வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக தான் போகலாம் மேலே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்புறம் அந்த பர்கர் பீஸா அப்படிலாம் டெய்லி ஆர்டர் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தானே ஆமாம் அப்புறம் டைரெக்டாக ஃப்ளேமில் அதாவது வந்து வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தவா வச்சு அதில் தோசை விடுறோம் அது மாதிரி ஒரு 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 தவா இல்லாமல் டைரெக்ட் ஃப்ளேம் ஓப்பன் ஃப்ளேமில் என்ன சொல்கிறது கிரில் சிக்கன் நல்லா பார்த்தா ஓப்பன் ஃப்ளேம் தான் அதெல்லாம் கேன்சர் வரைக்கும் ஒரு நல்ல காரணம் கிரில் சிக்கனில் ஒரு காரணங்க இதில் சொல்லுங்கள் மக்கள்கிட்ட டைரெக்ட் ஃப்ளேமில் எடுக்கக்கூடாது எதுவுமே அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முந்தியெல்லாம் ஒரு இரும் இரும்பில் தான் அந்த சட்டி இருக்கும் நம்ம நம்ம வந்து தோசை விடுவோம் அதை யூஸ் பண்ணணும் இரும்பு யூஸ் பண்ணாமல் வேறு மாதிரி மாதிரி வேறு மாதிரி நான் ஸ்டிக் நான் ஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதா அதெல்லாம் ஒரு காரணம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுங்க நூறு பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் அஞ்சு பர்சன்டாக கூட்டிகிட்டே வரணும் நூறு இப்போ நூறு வந்து நூறு டீல நிற்கிதோ அன்றைக்கி
பழங்கள் காய்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் வந்து ரேடியேஷன் அதாவது கதிர்வீச்சு இருக்கிற ஃபேக்ட்ரியில் பக்கத்தில் வாழ்வாங்க அவங்களுக்குலாம் வரலாம் பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒன்று இருக்கும் இங்கே பார்த்தா இந்த மாதிரி கதிர்வீச்சு உள்ள ஒரு மாதிரி ஃபேக்ட்ரி இருக்கலாம் இல்லை இவங்க வந்து அந்த மாதிரி இடங்களில் போய் வேலை பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் எக்ஸ்ரே மிஷின் அதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்கிற மிஷின்லாம் ரொம்ப அதுதான் பண்ணுறது நான் சொன்னேன் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் மிலட்டாக ஒரு பொண்ணு வந்து சின்ன பொண்ணு ஃபுல் டைம் பார்த்தா அப்போலாம் அந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஒரு மிஷின் வச்சு தான் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அந்த இது ஃபோட்டோ காப்பி மிஷின் நான் சொன்னேன் ஏமா கல்யாணமே ஆகல நீங்கள் ஏமா வேலை பார்க்குறேன் இங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு இல்லைமா உனக்கு மேரேஜ் ஆகவே இல்லை நீ பக்கத்தில் நீட்டிருக்கேன் வரும்போதெல்லாம் இங்கே பக்கத்தில் நிற்கிற இந்த ரேடியேஷனே உனக்கு வந்து குழந்தை பறக்காதுமா நீங்கள் நிற்காது சொன்னேன் சிரிச்சுட்டே இருந்து சின்ன பிள்ளை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பொண்ணு நீங்கள் இப்போ பார்க்குறப்ப ஒரு ட்ரெயினில் பார்க்குறப்ப என்னை ஞாபகம் வச்சு வந்து கேட்டுச்சு சார் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான் எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு நினச்சி அன்றைக்கு எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சொன்னது அன்றைக்கு நீ சொன்னீங்க வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் எங்கள் எங்கள் உங்கள் காலேஜ் பக்கத்தில் நான் வேலை பார்க்கும்போது நீ வேலையை மாற்றி போமான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஏன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பரவாயில்ல ஃபுல் டே மார்னிங் இருந்து நான் ஈவினிங் வரைக்கும் உட்காந்து நீட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஃபோட்டோ காப்பி மிஷின் அடிக்கிறேன் உள்ளே வைக்கிறோம் அந்த ரேடியேஷனில் எனக்கு குழந்தையும் இல்லைங்க அது மாதிரி லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு லேப்டாப் தொல்லை லேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க லேப்டாப் பேரை தானே வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களாம் குழந்தை இருக்குது மொபைல் ஃபோன் வந்து பேக்கெட்டில் போட்டு அலையவாங்க அவங்களாம் இந்த மாதிரி அந்த ஜீனில் அந்த குழந்தை இருக்கிறது கால் நிறைய கம்மி அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ரேடியேஷனில் வர்றது இது மாதிரி ரேடியேஷனுக்காகவும் இந்த அந்த பொல்யூஷன் இப்போ பார்த்தாலும் நம்ம போகிற பைக் ஓட்டே இருப்போம் போக முகத்தில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் இது மட்டுமே கேளுங்க பாஷா நம்ம கேட்க வந்தீங்க ஆ சார் சார் இப்போது கேன்சர் வரதுக்கான எவ்வளோ காரணங்கள் சொன்னீங்க நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஆகட்டும் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய உணவுகள் இருந்து இப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் எனக்கு சார் டவுட்டாக இருக்குது அது என்னென்னா என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் எரிமிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஆனால் அவங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கேன்சர் வர சான்சஸ் இருக்கா சார் நல்ல கொஷின் என்னை ஒருத்தர் கேட்டார் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து எம்போ வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்தார் டெய்லி ஸ்மோக் பண்ணுவார் அவர் கேன்சரே வந்தது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பா அவங்ககிட்ட வந்து எங்கள் அப்பா வந்து எயிட்டி வருஷம் வாழ்ந்தார் நல்லா தான் இருந்தார் அவர் தோசை இட்லி தான் சாப்பிட்டார் இப்போலாம் தோசை சாப்பிடாதுங்க இட்லி சாப்பிடாதுங்க அரிசி வேணாங்கிறீங்க எங்கள் அப்பா அதான் சாப்பிட்ருந்தார் நல்லா ஸ்மோக் பண்ணுவார் என்ன இருந்தால் அது அது வந்து அப்படியே ஒருத்தர் கேட்டார் அவர் கேன்சர் வரலையே அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணால் தான் வரும்னு கிடையாது ஸ்மோக் பண்ணாலும் வரும் ஸ்மோக் பண்ணாட்டியும் வரும் ஆனால் ஸ்மோக் பண்ணவங்களுக்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே ஓகே ஸ்மோக் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து வரலாம் ஆனால் ஸ்மோக் பண்ணால் வரும் நைன்டி பர்சன்ட் வரும்னு வச்சுக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் ஏன் வரலாம் கேட்டால் அவங்களோட இம்யூனி நல்லாயிருக்கும் வராதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்மோக் ரெகுலராக பண்ணாலும் அவங்களோட இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே இம்யூனிட்டி வீக்காக இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்துடும் எப்படி இதை பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லங் கேன்சருடைய அந்த காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு நாலஞ்சு வாரம் தொடர்ந்து இரும்புறாங்க வச்சுங்க இரும்பு நிற்கவே இல்லை சிறப்பெலாம் அந்த காஃப் சிறப்பெலாம் சாப்பிட்றாங்க மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க அப்படி இரும்பு வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு நிற்கவே இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சளி வரும் இரும்பிட்டு இருக்கும்போது துப்புவாங்கள சளி மாதிரி அதில் வந்து பிளட் இருக்கும் சளியில் வந்து பிளட் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ப்ரீத்திங் அந்த சுவாசிப்பாங்கள்ல ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் ஓஹோ இப்போ மூச்சு விட கஷ்டம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்க சளியோட ரத்தம் வர்றவங்க தொடர்ந்து இருமிட்டுக்கிறவங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சான்ஸ் ஆர் தேர் லங் கேன்சர் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது வேறு என்ன கேன்சர் பற்றி கேட்கணும் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் சார் இப்போ இந்த கேன்சர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறவங்கள தான் வரணும் நீங்கள் கூட பக்கத்தில் அவங்க இருந்தால் கூட அவங்களையும் பாதிக்குமா நிச்சயம் பாதிக்கும் ஓஹோ ஓகே ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு நூறு மாதிரி பக்கத்தில் ஐம்பது மாதிரி போடுங்க அவங்களும் தான் உள்ளே போய் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அவங்க ஓ அந்த புகை ஆமாம் ஸ்மோக் பண்ணுறாரா ஒரு நூறு மாதிரி கொடுத்துருங்க அவருக்கு ஒன்று வரையா அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே பக்கத்துலேயே இருக்காங்களே சும்மா கூடவே இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் 
எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வெளியில் சுரக்கக்கூடிய கிளாண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியர் கிளாண்ட்ஸ் நம்மளோட கண்கள் தண்ணி வருது டியர் கிளாண்ட் உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல அந்த ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக புள்ளி ஓட்டம் தெரியாது ஓட்டையாக இருக்கும் அங்கே வேறு வெளியே வருது அதெல்லாம் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் தான் நம்ம யூரின் போகிறோம் இதெல்லாம் எக்ஸோக்ரைன் எண்டோக்ரைன்னா உடம்பு பாடிக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட்ஸ் அது அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஓகே பார்த்து நம்மளோட ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு பேன்கிரியா கிளாண்டு அப்புறம் அடிண்டல் கிளாண்டு தைமஸ் கிளாண்டு தைராய்டு கிளாண்ட் பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் ஹைப்போதாலமஸ் இதெல்லாமே எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து மாஸ்டர் கிளாண்டு அதே மாதிரி அந்த ப்ராஸ்டேட் ஒரு கிளாண்ட் சொல்கிறது ஒரு கிளாண்ட் அது அந்த கிளாண்டில் வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்னு இருக்குது ப்ராஸ்டேட் வந்து இப்போ பார்த்தா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாரும் போய் செக் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராஸ்டேட் வந்து எல்லா டிமெண்ட் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வீக்கம் வீக்கம் இருக்கும் ப்ராஸ்டேட்டில் இதெல்லாம் வந்து உணவு முறை சரியில்லை டயட் வந்து ஒழுங்கு எடுத்துக்கல அவங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது அன்டைம் சாப்பிட்றது பசிச்சு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது பசிக்காமல் சாப்பிட்றது இதெல்லாமே அது காரணம் அது அப்புறம் பார்த்தா யூரின் போகும்போது பார்த்தா அப்படி விட்டு விட்டு யூரின் போகும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக யூரின் போகாது யூரினில் வந்து வலி இருக்கும் பெயின் இருக்கும் யூரில் பிளட் வரும் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கோலான் கேன்சரும் வரும் குடல் கேன்சர் கோலான் கேன்சரும் வரும் அதே மாதிரி ப்ராஸ்டர் கேன்சரும் வரலாம் இவங்களாம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஓகே கோலான் கேன்சரும் குடல் ரெக்டில் சொல்லுவாங்க குடல் ரெக்டில் கேன்சர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க வந்து இப்போவே உஷாராக இருக்கணும் டாக்டர்ஸ்ட்ட போய் செக் பண்ணிடணும் பெட்டர் உடனடியாக வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த டயட் பண்ண மாற்றிடணும் நாங்கள் சொல்கிற எங்கள் எங்களை சொல்கிற மாதிரி இந்த கேன்சர் ஆன்டி கேன்சர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நாங்கள் எங்கள் டயட்டில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே நான் சொல்கிற டயட் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் மார்னிங் டு நைட் சாப்பிட்ற எல்லாத்துலேயுமே ஆன்டி கேன்சர் தான் காலைல சாப்பிட்ற மஞ்சள் கொடுப்போம் ஒரு ஹாட் வாயில் ஒரு காப்பர் கிளாஸில் மஞ்சள் போட்டு சொல்லுவோம் டர்மரிக் டர்மரிக்கில் பார்த்தா குறுக்குமின் ஒரு காமௌண்ட் இருக்குது அது வந்து ஆன்டி கேன்சர் காலை சாப்பிட்ற மஞ்சள் இருந்து இந்த நைட் சாப்பிட்ற கடுக்கை வரைக்கும் உள்ள எல்லா எல்லாம் பூரா பார்த்தா எல்லாமே கேன்சர் கேன்ஸ் கேன்சர் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபுட்டு நான் கொடுப்போம் ஓகே அப்போ அது இன்றைக்கி அந்த டவுட்ஸ் உள்ளவங்க இந்த பிளானுக்கு வந்துடணும் வந்தானா அவங்க அவங்க தப்பிக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது திடீர்னு செக் பண்ணும்போது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர்ன்றுவாங்க அதுக்காக இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க யூரின் போகிற வலிக்குது எனக்கு லோ பேக்கில் பின்னாடி வலிக்குது யூரின் விட்டு விட்டு போகுது பிளட்டு வருங்கிறவங்க போய் பார்த்தா அது பெட்டர் எந்த ஆர்கனில் பிளட் வந்தாலும் இப்போ செக் பண்ணணும் சார் உடனடியாக செக் பண்ணிடும் வாயில் இரும்பும் போது பிளட் வந்தாலும் சரி மூக்கில் வந்தாலும் சரி கால் வந்தாலும் சரி யூரினில் மோஷனில் பிளட்டு வந்து தான் உடனே போய் பார்த்தோம் ஓகே அது வந்து இட் மே காஸ் இட் மே பி ஏ கேன்சர் மேபி தான் இருக்கில்ல இருக்கலாம் தான் அது பயப்பட வேணாம் இருக்கலாம் ஓகே ஓகே முன்கூட்டியே செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆமாம் ஆமாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யூரினில் பிளட் வர்றதுக்கு கோலான் கேன்சர் ப்ரஷர் கேன்சர் ஒரு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கலாம் அது வந்தால் தான் உடனே போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம் நான் ஓகே சார் அந்த மாதிரி இது இருக்குது பார்த்தா அந்த ஸ்கின்லாம் பார்த்தா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கின்லேருந்து அந்த தண்ணி வரும் இல்லை வேறு வரும் இல்லை வேறு அது வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கலாம் சொன்னது ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியா அரிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் மச்சம்லாம் வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறு புதுசு புதுசாக ஏதோ வர்ற மாதிரி தோணும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ உங்களுக்கு தோணும் அதுவும் செக் பண்ணுறது பார்க்க நல்லது அதாவது ஸ்கின் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே அதாவது திடீர்னு ஒரு இதெல்லாம் முந்தியெல்லாம் இருந்திருக்காது அது பார்த்தா ஒரு மச்சம் மறு ஒரு அப்படி உடம்பு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பல ஒரு மாதிரிலாம் இருக்கும் அது ஸ்கின் செய்வார் அவன் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வெயிலில் போகக்கூடாது வெயிலில் போனால் அந்த ஸ்கின் என்ன சொல்கிறது ஸ்கின் க்ரீம் போட்டு போக முடியுமாங்க அதுதான் மகா மகா முட்டாள்தனம் ஸ்கின் ஸ்கின் க்ரீம் போடுறான் பார்த்தீங்களா அவனு தான் கேன்சர் வரும் ஓ வெயிலில் போனால் கேன்சர் வராது தெரிஞ்சுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கின் க்ரீம் தயார் பண்ணுற கம்பெனிக்கு நான் பண்ணி கொடுத்தது எல்லாம் ஸ்கின் வெளியில் போகிறது போட்டு போ அப்படிமா ஸ்கின் அந்த அந்த க்ரீம் விற்கிறதுக்காக ஸ்கின் அந்த அந்த க்ரீமில் தான் கேன்சே வரும் வெயில் வந்து பெரிய மருந்து செல்லுது எல்லோரும் வெயில் நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வத்தல் காய போகிறக்கும் துணி காய போகிறக்கும் வெயில் நினைக்கிறாங்க அது கிடையாது இந்த வெயிலுக்காக வெளிநாட்டில் உள்ள கேன்சர் பேஷன் இந்தியாவுக்கு வராங்க தெரியுமா உங்களுக்கு நான் இருந்தாலும் சிக்காகோ நான் இருந்தேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்த்தா ஒரு எட்டு மாதம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக தான் இருக்கும் அங்கே உள்ளவங்களுக்கு கேன்சர் வந்துச்ச
நைட் டைம் வந்து வெறுக்கும் உடம்பு பூராமே தொடர்ந்து வழி இருக்கும் ஃபுல் பாடி பெயின் இருக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப டேடாக இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் என்ன காரணம் என்ன காரணம் அடிக்கடி இருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து இப்போ டெய்லி ஒரு டைம் ரெண்டே வந்தால் பரவாயில்ல ஃபுல் டைம் பார்த்தா பாடி பெயின் இருக்குது எனக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக பெயினாக இருக்குது எனக்கு நடக்க முடியல மூட்டு வந்து அசையாமல் இருக்குது இது மாதிரிலாம் சொல்கிறவங்க வந்து மேபி எ மல்டிபிள் மைலோமா அதாவது போன் கேன்ஸாக எடுக்கலாம் இப்போ பெயின் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த பெயின் போயிடுச்சு திருப்பியும் பெயின் இருக்கும் அந்த டேப்லெட் மூணு நாள் தானே இப்போ விருந்து மருந்து மூன்று நாள்னா மூன்று நாள் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் டாக்டர் போகிறீங்க மூணு நாளில் சரியாக போகுது உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு டாக்டரே போகல அதுவும் சரியாக போகும் மூணு நாளில் தெரியுது அது மாதிரி நீங்கள் மருந்து எடுத்து பெயின்கள் எடுக்கலாம் இல்லை இது ஆன்டிபயோட்டிக் போகலாம் என்ன எடுத்தாலும் திருப்பியும் அது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணுறது நல்லது உடம்பு ஃபுல்லாக பெயின் இருக்கும் பாடி பெயின் மூட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரியாக வலி இதெல்லாம் இருந்துச்சு தான் போய் போன் கேன்சல் ஆகிருக்கலாம் ஓகே அதான் நடக்கும் போது நைட் டைம்லாம் வேர்க்கும் இதெல்லாம் அவ்வளோ சிம்டம்ஸ் அது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து உணவுக்குள்ளே இருக்கல இந்த ஃபுட் பைப்பு இதில் வரக்கூடிய கேன்சர் நிறைய பேருக்கு போய் இருக்குது கரெக்டாக என்ன கேன்சர் உணவுக்குள்ளே போய் நிறைய பேர் வர்றாங்க நம்ம கிட்ட நாங்கள் அதை கேட்கும்போது உணவுக்குள்ளே புட்டுணும் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஃபுட் பைப் கேன்சர் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி இது எப்படி நம்ம கண்ணுவிழான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிம்டம்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீரன் குரல் மாறும் பேசிட்டே இருப்பாங்க அவங்க குரல் மாறின மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம குரல் ஏதோ மாறுற மாதிரி இருக்கு அப்படிமாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் வழி இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் மாங்கிட்டதான் இந்த இதெல்லாம் வழி இருக்கும் அப்புறம் வந்து சாப்பிடும் போது அந்த உணவு வந்து முழுங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க சிரமப்படுவாங்க அங்கே ஏதோ ஒரு கட்டி மாதிரியோ ஒரு புண்ணு மாதிரியோ அதை தாண்டி இந்த பைப்பு இங்கே புண்ணு வச்சுக்கலேன் அது உள்ளே போகாது இல்லை உங்களுக்கு சாப்பாடு அந்த வழி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து உணவுக்குள்ளையில் வந்து சாப்பிடும் போது அவங்க இற உள்ளே இறங்கலை வலிக்குதுனாலும் இட் மேபி எ ஃபுட் பைப் அதாவது உணவுக்குள்ளே கேன்சல் இருக்கலாம் ஓகே அப்புறம் காதில் வலிக்கும் வாய் வலிக்கும் தொண்டை வலிக்கும் இந்த இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கனெக்டட் எல்லாம் இந்த இஎன்டி மங்கள் இதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் கனெக்டட் ஏர்நோஸ் த்ரோட்டு இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகும் இங்கெல்லாம் வலி வரும் உங்களுக்கு சம்மந்தம் சம்மந்தம்லாம் வலிக்கும் அதில் ஓகே ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இரும்புவாங்க இரும்பல் வந்து நிற்காது அப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த காஃப் சிரப்பு பிடிச்சாலும் இரும்பல் வந்து நிற்காது இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உணவுக்குள்ளே கேன்சல் வர சான்சஸ் இருக்குது சார் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வருது இல்லைங்களா ஆமாம் அது மா சரியானதுக்கப்புறம் சரியாகிடுச்சின்னு விட்டுறாங்க பட் ஆனால் திரும்ப திரும்ப அது வந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு என்ன ரீசன் சார் வரும் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் மட்டும் இல்லை எல்லா கேன்சருமே திரும்ப திரும்ப வரும் ஓ ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஜாஸ்தியாக வரும் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன்றில் வரும் உங்களுக்கு குணமாகிடுவாங்க ஓகேன்னு போயிடுவாங்க ஆறு மாதம் குணப்படுத்தல ஈஸி அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் குணப்படுத்திடுவாங்க டாக்டர்ஸே சொல்கிறேன் நான் என்ன விட்டுருங்க டாக்டர்ஸே குணப்படுத்திடுவாங்க திருப்பி வரும் ஆறு மாதம் கழிச்சு ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அதுதான் சீக்கிரமாக ரெக்ரன்ஸ் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சார் அது ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் அப்படிம்பாங்க ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் வந்து பார்த்தா ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் அப்படிம்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் நெகட்டிவ் வருது அதில் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் ஈஸியாக காப்பாற்றலாம் அப்படிமா டாக்டர்ஸ் அதாவது நம்ம மாடர்ன் மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ போய் சொல்லுவாங்க சார் ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் இருக்குது அவங்களுக்கு காண காப்பாற்றுறது கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ட்ரிபிள் நெகட்டிவில் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குன்னா கூட அவங்க ஈஸி நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் காப்பாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிம்பாங்க காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா இருக்குது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் இன்னமும் தெரியல நம்ம எங் எங்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அந்த யோகாவுடைய அந்த ஆஸ்டினாட்டி ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸு அப்புறம் அந்த டயட் டேபிள் டயட் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்க ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் இருந்தால் குணமாக இருக்காங்க நிறைய பேர் ஓகே குணமாக இருக்காங்க ரெக்கார்ட்ஸ் இது வரைக்கும் ஆகலை திருப்பி வரலை அவங்களுக்கு என்ன காரணம் இன்னும் நாங்கள் அவங்க மாண்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம் அவங்கள இன்னமும் அவங்க அந்த அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓ சூப்பர் இது மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது பட் நாங்கள் டெய்லி நாலு டைம் நாங்கள் கால் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எவ்ரிடே ஃபோர் டைம் எங்களோட டீம் வந்து அவங்கள அவங்க வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் ஒரு கால் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒன் ஓ கிளாக் அப்புறம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நைட் நைன் ஓ கிளாக்
அந்த காய்கறி அந்த கீரைகள் சாப்பாடு நாங்கள் மாறிட்டு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அவங்க ஆக்ஷன் டெக்னிக் இந்த யோகா நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த யோகா மார்னிங் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்போம் நாங்கள் அந்த டயட் சார்ட் நாங்கள் மாறிட்டு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி யோகா டெக்னிக்ஸ் நான் கொடுத்து பார்த்தா எவ்வரி டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதம் ஸ்மால் டெக்னிக் கொடுப்பாங்க ஆக்சிஜன் உள்ள ஜெனரேட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு குறைக்க மூணு அந்த மூணு மாதம் நாங்கள் அவளை மாட்டு பண்ண வச்சுக்கினேன் ஆனால் இருபத்தொரு நாள் ஃபஸ்ட் நாங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களே எங்களை அனு எனக்கு அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த த்ரீ வீஸ் கழிச்சுட்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் நாங்கள் ஃபுல்லாக மாட்டு பண்ணுவோம் அவங்கள என்ன பண்ணுறேன் இது பண்ணுறாங்க கேட்டுப்போம் அதில் எல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே எவ்வளோ வில் டீச் தம் எவ்ரி திங் எல்லாம் எப்படி வாழணும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி அவங்களோட டயட்டு ஃபுட்டு எப்படி நான் டைம் என்ன சாப்பிட்ணும் யோகா டெக்னிக்ஸ் எப்படி திங் எல்லாமே நான் கற்றுக் கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு அப்போ எங்கள் டீம் மொத்தம் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அப்படி பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு சக்ஸ் எங்களுக்கு அந்த சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் எங்களுக்கு அந்த ரேட் கிடைக்குது ஓகே இல்லை விட்டால் போயிடுவாங்க விட்டுட்டோம்னா நாங்கள் பண்ண மாட்டாங்க அது நல்லா தெரியும் நாங்கள் மாட்டு பண்ணலைன்னா எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லாமே இவங்க வந்து குணமாகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து எங்களோட மாட்டு பண்ணுற அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் நிச்சயம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு பண்ண மாட்டோம் எங்கே விட மாட்டாங்க எங்கள் டீ விடவே மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்டுருவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவோம் நாங்கள் கேட்போம் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் நாலு டைம் அவங்களை ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் ஒரு டைம் யோகா கிளாஸ் இருக்குது நாங்கள் ஃபுல் டைம் எங்கள் டீம் மூலம் இருக்கும் ஓகேன்னு கேட்டு தான் நாங்கள் கிளாஸ்க்கு எடுப்போம் என்ன ப்ராப்ளம் சார் வந்து கிளாஸ்க்கு வராங்கல்ல வரவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்போ உங்கள் நம்ம வீட்டுலாம் பார்த்தா ஃபோன் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு நல்லா பேசுவாங்க வரமாட்டாங்க கர்மா இல்லை என்ட்ரு ஆகிடும் அது நல்ல கர்மா கெட்ட கர்மான்னு இருக்குல்ல இது அதெல்லாம் பார்த்தா இந்த கேன்சருக்கே கர்மான்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாருக்கும் கேன்சர் வருதுன்னா அது ஏதோ ஒரு நம்மளோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பண்ண தப்புனால அனுபவிக்கிறோம் ஒரு வீட்டில் அஞ்சு பிள்ளைங்க இருப்பாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கேன்சர் ஏன் வருது அப்போ தாத்தா பாட்டி பண்ண மிஷ்டே அஞ்சு பிள்ளைக்கு வரணும் இல்லை ஒருத்தர் மட்டும் ஏன் வரும் இவர் கொஞ்சம் கர்மா பண்ணியிருப்பார் இவர் இவர் லைஃப் இது வரைக்கும் அப்போ டக்குனு அவர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க கர்மா அந்த கர்மா 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 ரோல் கொஞ்சம் இருக்குது நம்ம அதை மறுக்க முடியாது அப்போ நல்ல விஷயம் பண்ணும்போது இவர் நம்ம பண்ண கெட்ட கர்மா ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்ல விஷயம் பண்ண விடாது அது மாதிரிலாம் மிஸ் ஆகிப்போடும் இப்போ நாங்கள் யாருமே நாங்கள் திருப்பியெல்லாம் கூப்பிட கிடையாது வர்றவோ போகும்போதுனாங்க அப்புறம் விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் அவங்களாம் வந்தால் தான் இதெல்லாம் என்ன காரணம் ஒரு நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணும்போது அவரே டைரெக்டாக எங்களை பேசணுன்னா உடனே அவர் அவர்கிட்ட ஃபோனை கொடுத்தாங்க யார் கேன்சர் பேஷண்ட்டு அவர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கால் கட் ஆகிடுச்சு திருப்பி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணார் அவர் வாட்ஸ்அப் ஏதோ அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டார் ஃபேஸ் நான் பார்த்தேன் அவர் நல்லா டையெல்லாம் கட்டி கோட்லாம் போட்டு அவர் வந்து ஒரு இங்கேயோ யாரோ ஒரு மீட்டிங்காக அவர் காரில் போயிட்டுருக்காரு அப்போ காரில் பேசார் அவர் அவர் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பிரபுமாக இருக்கார் பிரபு இருக்கார்ல சிவனாயிட்ட பிரபு அந்த மாதிரி பாடி அடுமையாக நல்லா பேசினார் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து உடனடியே நாளைக்கு மார்னிங் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கிளாஸில் நான் உங்கள் டெக்னிக் கொடுப்போம் அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க நீ வேலையும் பாருங்கள் தப்பு கிடையாது வேலைலாம் பார்க்கலாம் போகலாம் வரலாம் இது சீக்கிரமாக கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணுங்கள் சார் இதை டிலே பண்ண வேண்டாம் இந்த செல்லுடைய மெடிடேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோரும் உடம்புலாம் பரவிடுச்சு இன்னும் வேகமாக பரவிட்டு இருக்கும் அது இது பண்ணுங்கள் சார் சொன்னேன் அப்போ இல்லை இல்லை ஐயோ நான் ஒரு வாரம் நான் டூர் போயிட்டு இருக்கேன் நான் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது ஃபுல்லாக ட்ராவல் ட்ரிப்பே நான் நான் கிளாஸே கலந்துக்க முடியாது நான் நீ சொல்கிற மாதிரி டேட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது நான் அந்த பழங்கள்லாம் இங்கே போய் வாங்குவேன் இந்த கீரை இங்கே போய் வாங்குவேன் நான் ட்ராவலில் இருப்பேன் வந்து பண்ணேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் மரண்ட்டு அவ்வளோதான் ஒரு டைம் முடிஞ்சு போச்சு எங்களுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு என்ன ஆச்சு அவங்க திருப்பி அவங்க ஒய்ஃப் திருப்பி ஃபோன் பண்ணாங்க பண்ணும் போது இந்த மாதிரி சார் நாளைக்கு காலேருந்து நாங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுவார் அவர் உங்களுடைய ஜூம் நம் ஜூம் லிங்க்லாம் கூட அனுப்புங்க அப்படின்னு பேசினாங்க நான் முதல்ல நீங்கள் யார் பேசி சொல்லுங்கள் எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உங்களை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருன்னு சொல்லுங்கள் அவனு இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட முதல்ல பேசியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட அப்படின்னாங்க அவங்க அப்போ யார் யார் நம்ம டக்குன்னு நீங்கள் யாரும் சொல்ல பச்சை எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு சரிங்க பரவாயில்ல இப்போ அவர் கொஞ்சம் முடியாமல் இருக்கார் அப்படின்னாங்க அவங்க நான் சொன்னேன் உடனே நீங்கள் அவர் கொஞ்சம் எனக்கு வீடியோவில் காமிங்க பார்க்கணும்னு சொன்னேன் உடனே வீடியோ ஆன் பண்ணி அவரை காமிக்கிறாங்க அவர் பெட்டில் படுத்திருக்காரு
அவங்க பாடிக்கு என்ன முக்கியமாக ஃபஸ்ட் கொடுத்துருவோம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றுவோம் என்ன வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு வாட் ஈட் வாட் நாட் ஈட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில சாப்பாடு நான் உடனே சொல்ல கட் பண்ணுங்க அப்படிமா இன்னையோட கட் பண்ணுங்க வேணான்றுவோம் அது சென்ஸ் வேகம் வளரும் இந்த பிளான்லாம் அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட உடனே என்ன பண்ணால் எடுத்துக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் லேட்டாக தான் வருவாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு கருமான விட்டுருவோம் நாங்கள் அது ஒன்று இந்த கொஷின்ஸ் வரேன் இப்போ ப்ரெஸ்ட் கேன் சொன்னீங்க நீங்கள் ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் சொன்னால உங்களுக்கு அது மாதிரி மூணு நெகட்டிவ் இருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஓகே என்ன பட் நல்லாவே குணப்படுத்த முடியும் அதில் இந்த ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் லேடிஸ்க்கு தான் இருக்குது அமெரிக்காவில் எயிட்டின் பர்சன்ட் தான் ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் இருக்குது ஓகே அது வந்து காப்பாற்ற முடியாதுன்னு லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க அவங்க காப்பாற்ற கஷ்டம் சொல்கிறாங்க ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் உள்ள ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது இந்தியன் லேடிஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஆர்பிஆர் அப்படிமாங்க இஆர்பிஆர் அப்படிமாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது சார் அந்த ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதனால தான் அந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வருது பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தா அப்போ பா எட்டு வயசு ஒம்பது வருஷம் குழந்தைங்க வந்து பெரிய மனுஷன் ஆகிடுறாங்க மிச்சர் ஆகிடுறாங்க அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜனோட காரணம் தான் அது எல்லாமே என்னென்ன முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை அந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வந்தவங்க குழந்தை பிறந்த குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுக்க மாட்டாங்க சில பேர் பால் கொடுக்காமல் அந்த குழந்தை அந்த அழகு கெட்டு போயிடும் மட்டும் கொடுக்காம இருப்பேன் இல்லை பால் வரலன்னு சொல்லுவாங்க பல காரணம் சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்குலாம் கேன்சர் வருது நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த பால் வந்து உள்ளுக்குள் ரிவர்ஸ் ஆகும் உள்ள பால் வெளியே வரலைன்னா உள்ள உள்ள போய் ரிவர்ஸ் ஆகும் கட்டையிடும் அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த நிப்பிலாம் உள்ளே போயிடும் அந்த நிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருக்காது உள்ளே போயிடும் அமைஞ்சிடும் அவங்களுக்குலாம் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அப்புறம் வந்து மாத விடாய் மாத்திரைகள் அதாவது அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் மனுஷன் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அதை தள்ளி போடுவாங்க எங்கேயாவது ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போகணும் ஒரு ஒரு மேரேஜுக்கு போகணும் அதான் டைம் பார்த்து உங்களுக்கு இருக்கா உடனே மாத்திரையை போட்டு நிப்பாட்டுவாங்க இயற்கைக்கு மாறா நம்ம மாறும்போது அதாவது லிசன் டு யுவர் பாடி லிசன் டு லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட இயற்கைக்கு மாறா என்ன பண்ணுறோம் நேச்சர் நேச்சருக்கு மாறி மாறி என்ன பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் ஒரு காரணம் இதில் மாத்திரை போடுறது அது மாதிரி வந்து மாதமாக இருக்கும்போது ப்ரெகண்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறையா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது பெயின் கில்லர்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கிறது அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுடைய மெனோபாஸ் தள்ளி போகும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆமெண்ட் கொஞ்சம் லேட்டாகவே வரும் இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் சான்ஸ் இருக்குது லேட்டாக மேரேஜ் பண்ணுறது அதுவும் ஒரு காரணம் லேட்டாக மேரேஜ் பண்ணுறது லேட்டாக குழந்தை பார்த்துக்கிறது தேர்ட்டி ப்ளஸில் கலையம் பண்ணுற குழந்தை இவங்கெல்லாம் வர நிறைய நாங்கள் நாங்கள் இங்கே தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்தோம் கொஞ்சம் கேட்போம் அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய காரணம் ஒபீஸ் உடம்பு பாடி குண்டாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது இப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை தூங்காமல் விளையாட்டே இருக்கிறது எல்லாமே அந்த ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வரக்கூடிய காரணங்கள் அவங்களாக செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி லேடிஸே வந்து பார்த்தா நான் அவங்க சொல்லித்தரேன் அவங்களுக்கு அவங்க செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க காடி மிரர் தான் நின்றுக்க வேண்டியது நின்றுக்கிட்டு இந்த வலது கையில் உள்ள மூணு விரல எடுத்து இடது மார்பில் தடவி பார்க்கணும் ஃபுல்லாக மேலே டாப் டு பாட்டம் அப் அப் அண்ட் டவுன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு ரொட்டேஷன் தடையை பார்த்தா ஏதோ கட்டி மாதிரி தெரியும் அவங்களுக்கு கட்டி மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா உடனே அவங்க அவங்க என்னவை கட்டின்னு யோசிக்கணும் அந்த கட்டி கையில் உருளும் அப்போது உஷாராக இருக்கணும் அவங்க கொழுப்பு கட்டியாக இருந்தால் கரைஞ்சிடும் போயிடும் அந்த கட்டி இருந்தால் அவங்க பார்க்கணும் இன்னும் சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா மெமோகிராம் போய் பார்க்கலாம் மெமோகிராம் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது மெமோகிராம்னால் அந்த கண் தெரியாத கட்டி அதை காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஏன்னா அவங்க அவங்களும் இது மாதிரி திடீர்னு போகும்போது ஸ்டேஜ் ஃபோருன்றாங்க ஃபோருன்றாங்க சர்ஜரி பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் கட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அடுத்த பக்கம் வளருது வராதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க டாக்டர்ஸு கேன் கொடுக்க முடியாதுங்களாம் இது வந்து தீர்வு கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஆங்கில மருத்துவ ஆங்கில மருத்துவம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது மெடிசின் கிடையாது அப்போ கட் பண்ணுவாங்க ஒன்றா கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்துடும் ரைட் பிரான்ஸ் ரைட்டில் பிரஸ்ட்டில் வரும் அந்த கட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் லிவரில் பரவும் அதுக்கப்புறம் லிவருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸுக்கு வந்துடும் இப்படியே பரவிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் உங்களுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இமோதெரப்பி போயிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ரேடியேஷன் இருக்கும் இம்யூனோதெரப்பி இருக்கும் சர்
அது அது வந்து ரெகுலராக இருக்காது ரெகுலராக இருக்கும் ஓகே விட்டு விட்டு வரும் இப்போ அந்த அந்த பீரியட்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது சான்ஸ் இருக்குது ஆமாம் அது அவங்க உஷாராக இருக்கணும் யூட்ரஸ்க்கும் கேன்சருக்கு நல்லா யூட்ரஸ்க்கும் ப்ரெஸ்க்கும் நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது அதான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி யூட்ரஸ் கற்பப்பை வாய்ப்பு விட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க சர்வைக்கல் கேன்சர் அதுக்கும் இந்த சிம்டங்கள்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் ஓகே இந்த சொன்ன சிம்டங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாதி மேட்ச் ஆகும் ரெண்டு தான் லேடிஸ் ஜாஸ்தி வரும் லேடிஸ் ஜாஸ்தி வர கேன்சர் ரெண்டு தான் கற்பப்பை வாய்ப்பு விட்டுருநோய் சர்வைக்கல் கேன்சர் அண்ட் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ரெண்டு ரெடிஸ்க்கு ஜாஸ்தி வர்றது ஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி கோலோன் கேன்சர் வரும் தான் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியெல்லாம் வர தான் ப்ராஸ்டேட் இந்த ப்ராஸ்டேட்டில் வர கேன்சர் அதே மாதிரி பேனிக்ரியாட்டிக் கேன்சர் கோலோன் கேன்சர் இந்த பான் பரக்கெலாம் போட்டு போட்டு வர்றது வாயில் உள்ள மவுத் கேன்சர் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வரும் அப்புறம் மல்டிபிள் மைலாம போனுக்கு வரும் ப்ளட் கேன்சர் அது மாதிரி பிரெயின் டியூமர்லாம் லேடி ஜென்ஸுக்கு நிறைய வர்றது இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் ஓகே சார் சூப்பர் ஓகே சார் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னீங்க கேன்சர் வராமல் இருக்கணும் அவங்க என்ன பண்ணலாம் கேன்சர் வந்தவங்க எந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் வாழலாம் நல்ல கொஷின் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற அந்த டயட் பிளான் ஓகே யோகா டெக்னிக் அதாவது பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் பிரீத்திங்னா மூச்சில் பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி கிடையாது வேறு விதமாக நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவோம் டெக்னிக் புதுசாக ஓகே கேன்சருக்காகவே நாங்கள் பண்ண டெக்னிக் கொஞ்சம் இருக்குது இல்லை ஓகே ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அது அந்த டெக்னிக் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஒழுங்காக வாழணும் அதாவது இயற்கையை ஒத்து வாழணும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டயட்டு யோகா இது மூணையுமே ஃபாலோ பண்ணால் இதுலேருந்து வந்தவங்களுக்கு வராமல் தடுக்க முடியும் வந்த குணமாக முடியும் ஓகே ரெண்டையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸ்டேஜ் ஃபோர்லாம் குணமாக போயிட்டு தான் இருக்காங்க டயட் பிளான் பண்ணி ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஆறு மாதமாக போன ரெண்டு வாரம் சொன்னவங்களாம் இப்போ ஆறு மாதமாக நடந்து வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க அதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த ஃபேமிலியும் கேட்பாங்க சார் எங்கள் அம்மா உட்காந்து இருக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றோம் அவங்களும் வருவாங்க அவங்களும் இதே சரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ அந்த ஃபேமிலி சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து வரும் வருவாங்க சொல்லுவாங்க சார் உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க எல்லாரும் பண்ணுங்க அப்படின்றோம் நாங்கள் இந்த டயட் பிளானை எல்லாரும் எடுத்துக்கங்க வீட்டில் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் மாற்றி மாதிரி வரும் கொஞ்சம் அவங்க அந்த பிபி சுகரெலாம் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுப்போம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒன்று வந்திருக்குன்னா எல்லாருமே இந்த ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றோம் அந்த ஃபேமிலிக்கு ஸோ அது யாருமே வீட்டில் கேன்சல் இல்லை எப்படி நான் காத்துக்கிறதுனால அவங்களும் எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ம் பல ஒரு மூன்று மாதம் தான் எல்லாமே முடிச்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து லைஃப் டைம் இதை பாதியாகவே பண்ணணும் கற்றுட்டு வந்து போயிடக்கூடாது நாங்கள் இப்போ மண்டு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மூன்று மாதம் கழிச்சிட்டு ஓகேன்னு போயிடக்கூடாது கற்றதுக்கப்புறமும் இதே லைஃப் ஸ்டைல் இதே ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்களை சாப்பிடணும் யோகா அந்த பிரிதி டெக் டெக்னிக்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வெயில் எடுத்து போய் நிற்கணும் இதெல்லாம் ரெகுலராக பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா லைஃப் டைம் உங்களுக்கு கேன்சர் வரவே வராது இது ஷூ நான் எழுதி தரேன் உங்களுக்கு அந்த அதாவது கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வராமல் இப்போ திறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இவங்க இப்போ இப்போவே ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதை காப்பாற்ற முடியும் சார் இதுதான் இதுதான் ஒரே வழி இப்போதைக்கு ஓகே சார் இல்லைனா வேறு பறவை தான் இருக்கும் இது இந்த வழியை எல்லாம் கடைப்பிடிக்கணும் எல்லோரும் நல்லா வாழணும் அதுதான் என்னோட ஆசை சூப்பர் சார் சூப்பர் கேன்சர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு எங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ கேன்சர் வர யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படி வந்துட்டு அதை எப்படி வந்து தடுக்கலாம் எந்த மாதிரியான அது எப்படி வந்து நம்ம டயட் மூலியமோ லைஃப் ஸ்டைல் மூலியமோ அதை எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இதை பற்றி நான் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு விஷயங்கள் கேட்கணுன்னா கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் சாரோட நம்பர் அந்த நம்பர் காண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பதிவை வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த இன்னொரு பதிவில் வந்து உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாஷா நன்